。耶，辛苦了，喝点水吧。谢谢。照顾人真的没有这么简单，我想给阿姨擦个身子，我连翻都翻不过来。依依，没关系，真的很感谢你，你已经很用心了。你跟我干嘛这么客气啊？嗯、啊，对了，简简，那个事儿你考虑的怎么样了？考考虑什么？咱们面馆的事儿啊。啊，我欠你们那么多钱没还清，我哪有本钱开面馆啊？钱的事儿你就先别着急还了，我可以把我的网店关了。那怎么行啊？你已经为我付出的够多了。怎么不行啊？我可以入股啊，我们一起赚钱，一起创业，你觉得好不好？依依，你真的愿意跟我一起吃苦吗？当然啦，只要能和你在一起，做什么我都愿意。可是你别可是了。你看阿姨现在这个样子，你再不再做点事情的话，这个家就撑不起来了。可是，如果我们出去做生意，我妈谁来照顾呀？嗯，你嫂子呀，她一个人在外面，你请她回来，大家还能互相照顾。找我嫂子？我哥跟我嫂子都已经离婚了，现在找她回来，不太合适吧？有什么不合适的？你们毕竟还是一家人。家里出了这么大的事儿，你嫂子一定会帮你的。嫂子，健健，你怎么来了？我在家里最困难的时候离开了这个家，没有照顾好你，你不会怪我吧？我现在一个人带大豆子，我才知道，你真的很辛苦。跟我们住在一起那么多年，每天起早贪黑的去买菜做饭，还要照顾大豆子，你真的付出了很多。我做的真的太不够了，我跟实在的婚姻走不下去了。很多人都说
是实在的原因。最近我在反思我自己，其实我也是有责任的。在他工作压力最大的那个阶段，我没有帮他排解，只是一味的埋怨他，说他没照顾好家，没照顾好我们。其实只要那个时候。我都跟他交流交流，帮他排解一下压力，他就不会这样，不会去赌博的。妈，是我不好，都没有做到一个媳妇该做的，我也不是一个好妻子。快点醒过来！这个家需要你。哎，没想到我嫂子真回来帮忙了。那当然啦，这毕竟是她的家呀。可是，我哥跟我嫂子已经离婚了，我怕她心里还是会过意不去。你哥离婚了，我哥也在闹离婚。最近我周围怎么那么多的负能量啊？哎，你说爱情是不是真的很短暂？男人是不是都会变呀？那我问你，你会不会也这样对我呀？我当然不会。你保证一辈子都不会？嗯，那当然了。我们现在可是创业合伙人。我们现在没钱做生意，也没有门面，哪谈得了什么合伙人啊？放心，钱是肯定会有办法的。我们实在不行，可以去申请那个小额贷款啊。听说现在政策特别好，最重要的是我们符合条件。嗯，那以后我们的店我来当老板，我说了算。各位媒体朋友，本人在此郑重宣布，成果公司以及豪俊游艇项目实际的操作者，并不是李成果工程师，实际的运作人是我。从成果公司注册、成立到开发项目，这所有的过程，本人皆有参与。在此，我恳请此前与成果公司有过协议的投资商以及合作方，都能够放弃对李成果莫女士的告诉。所有成果公司以及豪俊有影项目的监管，以及所引发的法律责任，本人愿意改过承诺。想到一个女人能为陈大成付出这么多，你是在说陈大成有魅力呢，还在说李成果果有情有义呢？不管是男的还是女的，愿意为感情付出一切，都是最有魅力的。男的愿意为女的去做，女的愿意为男的卖房卖车。他们没有钱，没有任何物质，可是却拥有世界上最珍贵的情感有多少？
想起来挺可笑的。我本来信心满满，回到国内，想借由这个精心策划的项目，替我父母亲报仇。现在很显然是失败了。不过这是真实的。谢谢你还愿意见我。我之前告诉你，你真的不是我计划中的一部分。我没有想过会遇见你。你说的对。每一个人都应该有一条底线，而我们不应该跨越那条底线，去做所有我们想做的事情。不过现在这些跟你都没关系了，我愿意，我也应该承担这一切。我知道你之前是因为你的善良。你愿意帮我，支持我，你才做了这么多事，但是，这些后果不应该由你来承担。谢谢你，我欠你一份情。如果有机会，我一定会把那辆车跟你卖掉的包都还给你。我知道你很喜欢那辆车。接下来我们应该会有很长一段时间不会见面了，你应该很开心吧？真的很对不起，让你经历这一切，对不起。他们没有钱，没有任何物质，可是却拥有世界上最珍贵的情感。钱、房子，我什么都有，凭什么我得不到真正的爱情？喂，什么？李小军的贷款没下来？哦，我知道，贷款没下来。可麻烦。喂，你好，是我，是是是是，是吗？真的？哦，行行行行，说解决就解决，哼，哪有这样的好事？好啦，以后啊别再闹了啊，好好回去过日子。嗯，我知道了，妈。那我们先回去了，去吧去吧。哎，一场灾难，总算是过去了啊。谁给我打电话？喂？什么？我们房子被卖了？啊？看好了，你们的贷款批不下来，可不是我乱说的啊。可是我们房子都已经住进去了，也装修好了呀，你总不能让我们搬出去吧？行，我知道你们想着那个中介费，算我违约，返还两倍，我给你们三万六，行了吗？哪有这样的事情？你这当儿戏吗？这不能怪我呀，是你们违约在先。我说你们运气真的实在太好。现在有人出三百万接手这房子，那这样，你们五十万的首付还可以拿回去。如果没人接手呢，那你们付的钱，我可就不好说了。我告诉你啊，我不管别人付了多少钱，我们这房子不可能转出去。对，哎哎，这话你可不对啊，现在这房子还真不是你的。你们办房产证了吗
，你们交完全款了吗？既然这房子还没买到手，别人出高价，我也没有理由拒绝呀。可是我们都已经装修了呀。要不我说你们运气实在太好了，人家都替你们想到了。现在你们的装修款，另外中介费，除了五十万以外，一次性再给你们补偿二十万。这样的好事儿，上哪找去、啊？你自己看好了，期限还有两天呢。你现在说什么都没有用。合同还剩下两天，两天之内，你们筹能筹到两百万吗？你们如果筹不到，哈，那可别怪我啊。我今天把网店给卖了，这是处理完以后的九千八，我就这些了。这个钱我不能要。为什么呀？我也算是股东之一啊，只不过你入的是技术股，咱们还可以分红嘛。也，谢谢你。你干嘛还跟我说谢谢呀？嗯，现在咱们是合伙人了，你可别再跟我这么客气了。哎，合作愉快。哎，现在什么意思？还要双倍的返还佣金？那当然了。你说买家宁愿花三百万去买这个房子，那他的佣金呢？当然也是翻倍了。他能不愿意吗？嗯，不对，这事儿不对。我跟你说啊，以我多年炒房的经验，这事儿肯定有问题啊。一般这个时候出手买房，那都是为了抄底，是吧？哪有多出快一倍的价格来买你们的房子呢？你们那房子当初买过来的时候是两百万，对吧？如果现在按照市场价值，扣这个税，扣那个手续费的，也就值个一百八十万，啊，他可好，花三百万来买你们这房，而且那装修费还成倍的翻给你们，这这人是不是有病啊？可如果这房子只值两百万，他为什么要花三百万买呢？人家都是抄底，他为什么还要买高呢？要我看呢，不是这个买房的人眼光有问题，要不就是他有什么别的目的。嗯，对，可可，还是你爸说的对，生姜还是老的辣，一定有别的目的。他能有什么目的啊？你说我们只是一个平民小老百姓呢，他能有什么目的啊？嘿，我知道了，小俊呐、啊，没准是妈妈帮你们看上这个房子的时候，这房子的风水特别好，这人买过来了以后好在那发财。哎呀，怎么可能呢？这要是乡下的房子，哎，他看上了出高价，这有情可原。还以为这个乡下房子地底下埋着什么金银财宝呢？这楼房都一样风水啊，怎么可能啊？可真感谢。谁说的？每个屋子每个屋子还不一样呢。他出高价，我没准还不卖呢。<笑>现在不是我们卖不卖的问题，是我们根本就没有这个资格，贷款都还没有批下来呢。不是还有两天吗？要不然咱们想办法凑一凑。钱买房，嘿嘿，老王，我还想跟你借钱买别墅呢。别闹，别闹啊！没工夫跟你开玩笑啊！你到底能不能借啊？哎呀，你看我那钱嘛，存的都是定期的，这好容易就到三年了，这一取这利息都没了，这心疼啊！嘿，这老姚，你这到底为什么不早说呢？是，哎，你真要借钱买房吗？不是买房，是小俊的房。哎呀，跟你也说不清楚。那小俊的房子，哎，是你借呀、啊，还是美琴借啊？你那钱不是没到期吗？你问这个还有什么意义、啊？我不是不借你，那钱要是到期了，那我肯定借你啊。行行行，算了算了算了
。哎哎，老王，你别走啊！小俊的房子啊，借钱。姐，你知道我一个人也没有钱吗？好吧，姐，你这就走啊？你又没钱借给我，我死乞白赖在这儿干什么呀？姐，那我们想想办法呀。能有什么办法？我找王金国去，反正这房子又不是我们一家。王金国，一呀。你那个网店呢？卖掉以后啊，也值不了几个钱的。妈妈跟你说啊，其实妈妈手上啊，还是有点小钱的。真的吗？嗯。妈妈，你有多少钱？没有五六十呢，三四十还是有的。啊，好的好的，够了够了。一呀，妈妈真的没有想到啊，关键的时候要挺懂事的。我们是有一份力出一份钱啊！妈，我也没想到这么关键的时刻，我的妈妈还是这么深明大义、这么明事理的。那当然，一家人嘛。妈，其实我也还没想好呢。嗨，你要舍不得那个网店啊，就开着。真的吗？你怎么不早说啊？早说我就不卖掉我那个网店了，三四十万，我们足够租一个特别好的门面了。什么门面啊？对啊，我和健健的门面啊。妈，我和健健都商量好了，我们呢要租一个特别温馨、特别温馨的小面馆，然后把它做的特别好。妈，你对我们真好。你再说一遍，你跟谁呀、啊？健健啊。你还跟他来往啊？我给你钱，让你去倒贴别人的。什么叫倒贴呀、啊？我这明明就是在做投资，好吗？投你个头！那个钱拿来是我去拯救你哥哥跟你嫂子的婚姻的。啊！李美琴，哎，听说你正为钱的事着急呢。啊，是啊，不是都告诉你了吗？我跟你说啊，美琴，遇到什么事啊，千万别着急，得慢慢来。我今天呢，就是给你拿钱来了。老姚，这这不行，不是你不是说你的钱都存在死期里面吗？我跟你讲啊，这钱是死的，人是活的呀，他可以提前取呀，不就几个利息吗？哎呀，你你这么说真的太让我感动了。你看，你你说这话太显得外道了吧？咱俩谁跟谁呀？你的难处就是我的难处，这钱呢、啊，你先拿着。谢谢啊，老姚，谢谢啊，老王，我说你有为难的事儿，你怎么不跟我说呢？嗨，美凤，我跟你说，又有什么用啊？少看我，这是我的私房钱。哎，美凤，我搞不懂哎，你，你姐跟你借钱？你不没借吗？那时候嘛，我有点犹豫啊。这点钱啊，是我以后给依依的嫁妆。但是现在小军跟可可遇到困难，我不能不管的。再说了，我的钱啊，给小军跟可可，我是心甘情愿的。总比给我那个臭丫头出去倒贴人家强了多了多了去了。哎呦，美凤，哎呀，我真不知道说什么好了，真的太谢谢你了。那要这样的话，你真是帮了大忙了。老王，我这个人呢，最看不得别人有难了。像你这么好的一个大好人。为了这点钱，你要急出病来的话，我会心疼的。不会不会，我我也不至于哈、啊。再说我是大夫嘛，我会给自己治病的。<笑>好了好了，钱呢、啊？你收下啊，不要着急。有什么事情啊，我跟你一起扛。哎，好好，哎，这真是太感谢你了。我我带小俊和可可，谢谢小姨啊。<笑>
，袁经理，我家里出了一点事情，手头上有点缺钱，你能不能预支我一些工资啊？预支？还工资？你以为您是程总啊？公司的财务制度你不是不知道？哎，小军，我说你怎么也变了？你从前可绝对不会打公款的主意。你要是不借给我，就不用借，你别扯其他的事情，行不行？李小军。这是思想觉悟的问题，咱们是公司的财务部门，首先不能打这钱的主意，打这钱的主意可是很危险的哦。这么多钱，谁能借给我呀？火锅。听说你们家的房子出了些问题，你怎么知道？可可在家不工作，房贷下不来也属于正常。小俊，钱方面的问题我可以帮你解决。沈总，我不需要。你知道王可可为什么没有去上班吗？程大成不干了，王可可也就不干了。你说他们两个之间……这件事情我很清楚，我相信他们，我也相信我老婆。他们之间什么都没有，你就这么相信他们？我是相信我老婆。我之前一无所有的时候，王可可义无反顾的嫁给了我，我心里很感激她。相信有什么用啊？没有钱就没有房子，没有房子就没有家。痛苦的婚姻都是建立在缺乏金钱的基础上，你又何必坚持这样痛苦的婚姻呢？沈总，你真的想的太多了。小俊。房贷的问题，我可以一次性付清。这是我家的事情，不用你操心了。那凑了半天就这些了，可是啊，还是不够。我也不知道小俊那边有没有借到。哎，真是一分钱难倒英雄汉呢、啊。啊，妈，我看。其实你们也为我和小俊操了这么多心了，要不然这房子我们就不要了。那怎么行？没有房子就没有家，你们怎么能没有家呢？再说了，当初啊，妈妈给你们选这个房子的时候啊，户型也好，楼层也好，还是学区房，对吧？怎么能说不要就不要了呢？哎呀，我就在琢磨了，这个偏要买你们房子的这个人是何方神圣啊？我听说你们家的房子出了些问题。现在有人出三百万接手这房子。可如果这房子只值两百万，他为什么要花三百万买呢？人家都是抄底，他为什么还要买高呢？这这人是不是有病啊？不是这个买房的人眼光有问题，要不就是他有什么别的目的。可可在家不工作，房贷下不来也属于正常。小俊。钱的问题，我可以帮你解决。没有钱就没有房子，没有房子就没有家。痛苦的婚姻都是建立在缺乏金钱的基础上。小俊，房贷的问题，我可以一次性付清。这房子不会是沈总买的吧？俊，你怎么现在才回来？啊，刚才那个路上车有点多。我们的房子怎么办？爸妈还有小姨，他们都在替我们想办法。真不想让他们再操心了，要不干脆，这个房子我们不要要了吧？这个事情咱俩能说了算吗？这俩孩子真是太懂事了，他是不想让咱们俩，哎，增加负担。老王啊，我这我这越琢磨越觉得这里面啊。他还是有问题，还有什么问题啊？不是，你想想啊啊！如果说现在
是房价飞涨的时候，他出高价非要买孩子们的房子，这是有情可原，对吧？现在什么房价非常平稳，他为什么要出高价买咱们孩子的房子呢？这里面啊有问题。没什么问题，我看，既然咱没吃亏，这不挺好的吗？挺好什么呀？你是真没吃亏，是吧？你都不知道这房子上上下下都是我打理的，我跟你讲，这一说要卖，我这心里真的特心疼，不理解。那，那咱们再买间新房呗。再说这小两口刚刚和好，这是等于是坏事变成好事了。哎呦，我发现你这人说话真是轻松。哎，人家俩孩子住的好好的，突然让人家就把家给搬出去了，你不憋屈啊？不是，呃，那你憋屈，那咱这没钱不是更憋屈吗？那总得想个办法，是不是？卖房子，卖房，对呀，你看，你有一套房，我有一套房，对吧？卖一套房，那不就有钱了？孩子们的房子就保住了。好，你出的这这个主意是真好，那就把我这房子卖了。凭什么卖你的呀？你可真是太有意思了。我们家是儿子，我是男方家长。这儿子和女儿有什么区别？再说小俊是我半个儿子。你真是够有意思的，当然有区别了。那一个是娶，一个是嫁。你们家可可是嫁到我们离家来当儿媳妇儿的。那当然，我们婆家要做主了，怎么能卖你的房呢？得卖我的。行行行行，那那就就听你的，呃，把你房给卖了。你要是没地儿住啊，你你就租我那儿住啊。我凭什么租你的房啊？你可真是越说越有意思了。我又不是没房，我儿子有房子，到时候啊。我就住在儿子那儿，还有儿媳妇伺候。哦，好，好，现在就打电话。哎呀，老林，老林，老林，你在哪？哎，好，好了，老林呐，对对对对对，林先生，是我呀。啊，是这样的啊，我呢想把我那个房子呀挂牌卖出去。什么？要那么长时间呢？好好的一个家就这么没了，这个房子还是当初我们的父母筹钱给我们买的吗？现在为了保住这个房子，去卖掉他们自己的房子来保住我，觉得我们这么大了，还都不能独立，觉得我们好不孝顺。是啊，你说他们什么事儿都替我们担心，又替我们操心，我们还做了那么多事情，让他们去伤心。我想，接下来我一定要去找一份好的工作，独立自强起来，不要让他们再为我担心了。行了吧？我觉得要不这个样子吧，这房子反正是父母给我们凑钱买的，对不对？要不我们就把这房子退了，把首付款还给他们吧，咱俩就搬出去住，反正咱俩在哪里，哪里就是家。嗯。谁啊？奇，到底是谁买了这套房子吧？你什么意思？小俊，我已经把这个房子买下了，一次性付款，你以后再也不用为房贷受操劳了。你这是在跟我开什么玩笑啊？我怎么可能用法律开玩笑呢？这个房本上写的清清楚楚，这个房子属于你和我和小俊的。你到底要干什么呀？你让程总把我调到你那里去工作，我已经去了，该帮的我已经帮了，你为什么要三番五次的缠着我呀？对啊，你帮我，对我好，照顾我，可你怎么能说走就走呢？我帮你那是因为工作上的事情，请你不要误会。在医院搂着我，陪了我一个晚上，这不就是对我好吗？你怎么跟他说的？说你加班？你要不是真的对我好，你为什么要骗他呀
，你当初答应我说你会跟他离婚的，所以我才会把房子给买下来。可你现在当着他面这么对我，你知道我心有多难过吗？我们俩住酒店的时候，你说的清清楚楚让我等你的，这也是骗我吗？你怎么可以这样子？你脚踏两条船，你为什么不承认？男人都是这样吗？你太让我失望了，李小军。你在说什么？你知不知道你在说什么？我什么时候跟你住酒店了？不承认吗？我说的话句句都有证据。你自己看。你还不承认吗，李小军？怎么可以这么对我呢？到底要干什么？你是不是疯了？可可，你能不能听我解释啊？有什么好解释的？我们从结婚一开始你就在撒谎，你没有跟我说过一句实话。实话？你想听实话是吧？那我就告诉你，对。我是去找过他，我为什么去找他？还不是因为你的工作，为了保护你的工作和你的项目啊！我去找他的时候，他在会所喝多了，那我能怎么办呀、啊？我还能把他送回家呀、啊？那我只能把他送到酒店了。对，我是在医院陪过他，那是因为他受伤了，没有人陪他，我看他可怜。你胡说！你一开始想卖掉，你就是想跟他在一起。我问过你多少次了？你的老板是男的，是女的，是男的，是女的，你支支吾吾都不敢告诉我。其实那时候你们就已经在一起了。我是因为怕你误会，可可，我跟他真的什么都没有。我觉得我错了，我不应该为了保护你而伤害你。你保护我，我跟陈总出去工作，你不但跟踪我、怀疑我，还诬陷我们有暧昧。我做新项目。你不但不帮我，还到集团去诬告我，帮我们隐婚。现在我工作也没了，家也快散了，连房子都是你和那个女人的名字。这就是你在保护我。你要真的想跟她在一起，我成全你。我们离婚